And we have confirmed capture at 4:28 a.m. Central. C'est une autre mission réussie pour les astronautes de la station spatiale internationale. You'll see views of Cygnus get a little bit brighter here as Cygnus. Après avoir fait plusieurs fois le tour de la Terre, le vaisseau cargo a synchronisé son orbite avec celui de la station spatiale. Cette fois-ci, pas de sortie dans l'espace pour David Saint-Jacques, mais plutôt une manœuvre délicate préparée depuis des années. Capturer le vaisseau à l'aide du bras robotisé Canada Arm 2 la nouvelle version du bras canadien. David Saint-Jacques a piloté à distance le vaisseau cargo automatisé pour l'approcher du bras canadien. Sa collègue américaine, Anne McLean, aux commandes de Canada Arm 2, a ensuite pris le relais pour arrimer le vaisseau cargo à la Station spatiale internationale. L'opération paraît longue, mais ne dure que quelques minutes. Il ne faut pas oublier que tout se passe en fait en faux ralenti parce que la vitesse des deux est de à peu près 28 000 km h <rire> Mais les vitesses relatives sont très très lentes, en fait, de quelques centimètres, mètres par seconde. À bord du vaisseau, un bioanalyseur pour permettre aux astronautes d'analyser leur sang, leur urine et leur salive afin de documenter les effets de la pesanteur sur le corps. Il y a aussi tout pour préparer un repas de Pâques, du saumon fumé, des biscuits à la crème d'érable et un chili au bison, l'un des plats préférés de David Saint-Jacques. Le vaisseau, dont la durée de vie est d'un mois et demi, sera rempli des déchets de la station spatiale, puis lancé dans l'atmosphère où il se consumera entièrement. La prochaine opération de capture d'un vaisseau cargo doit avoir lieu le 28 avril, et ce sera David Saint-Jacques qui pilotera Canadarm 2. Ici Marie-Claude Dupont, Radio-Canada, Montréal.